الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين بدل الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينحن الفحشاء والمنكر وإيتاء ذي القربى وينحن الفحشاء والمنكر والبغي يعلكم لعلكم تذكرون صدق الله العلي العظيم وصدق بلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين വാത്സന്യതിഥികളായ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ സ്നേഹകുടുംബജീവം എന്ന വിഷയത്തിലെ നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡാണിത് സ്നേഹകുടുംബമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൻ്റെ വിഷയ പ്രധാന കാരണം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഓർക്കുന്നത് വർണാൻഷ പറഞ്ഞ വാക്ക് family is earlier heaven kudumbam ennu parayunnathu ee bhoomile oru swargam aanu yathartha swargam naragam nammada sapnangal kadidam aanu onnino udaharikkan kadiyilla pakshe alangarigamayi palappalum swargiya sugangal naragiya yadargal ennokke chilar parayaarundu ennal ivide ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങളും സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രമാണ് സ്നേഹകുടുംബമെന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് വലിയൊരു സമ്പന്നൻ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നു നിങ്ങളൊന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരണമെന്ന് നിർബന്ധമായി ക്ഷണിച്ചു എന്തിനാണ് കല്യാണമോ സൽ മറ്റു വല്ല ആഘോഷങ്ങളും ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നിരുന്നാലും വന്നേ പറ്റൂ വീണ്ടും വീണ്ടും നിർബന്ധിച്ച് ക്ഷണിച്ചു ക്ഷണിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ വീട് അതിൻ്റെ കമ്പൗണ്ട് വാൾ ഗേറ്റ് തന്നെ കോടികൾ വില പിടിക്കുന്നതാണ് ഗേറ്റുമന്മാരും സജ്ജീകരണങ്ങളും അകത്തേക്ക് കടന്നപ്പോൾ റേഞ്ച് റോവർ ഓടി എസ് കാസ് പെൻസ് ഇങ്ങനെ കോടികൾ വില പിടിക്കുന്ന കാറുകളാണ് വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം വെക്കുമ്പോൾ ആ വീട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഈ വീട്ടിലില്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഇന്ന് എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നു മാത്രം ഈ വീട്ടിലില്ല അതെന്താണ് ചിരി പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഒരു ചിരിയോ സ്മൈലിങ് ഹാപ്പിനെസ് ഇന്ന് പലരും കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് നല്ല നല്ല വീടുകൾ വെക്കുന്നത് ആർഭാടങ്ങളും സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ എത്ര എത്രയോ സൗന്ദര്യവതിയായ യുവതിയെ പല മാനദണ്ഡ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടും സുഖം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എത്രയോ കുടുംബ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് വലിയ വലിയ കൊട്ടാരങ്ങൾ കോടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബില്യൺ ബില്യൺ ഡോളറുകൾ ചിലവഴിച്ച് സന്തോഷവും സമാധാനവും കൈവരിക്കാത്ത ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് സ്നേഹവും സന്തോഷവും നൽകാൻ ഒരു ആർക്കിടെക്കിനും കഴിയില്ല ഒരു കോൺട്രാക്ടർക്കും കഴിയില്ല അത് ലഭിക്കേണ്ടത് ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് സ്നേഹവും സന്തോഷവും ലഭിച്ചാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ല അത് ലഭിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്ന ഗുണങ്ങൾ കുടുംബബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തിയാൽ കുടുംബായിക്കും ഒത്തൊരുമയും ശക്തിപ്പെടുത്തിയാൽ കിട്ടുന്ന നേട്ടങ്ങൾ എന്ത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മഹാനായ അൽ അല്ലാം അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ മഷൂർ അലി അള്ളാഹു തല തങ്ങൾ മുഖിയത്തുൽ മുസ്തഷി മഹാനായ അബുൽ ലൈഫുൽ സമർപ്പന്തി റലി അള്ളാഹു തല തങ്ങൾ ഹിജറ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ജനിച്ച് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ വഫാത്തായ മഹാനവറുകളാണ് 
അബുൽ ലൈഫു സമർക്കന്തി റലി അള്ളാഹു സലഫു സ്വാലിഹീങ്ങൾ പെട്ടവരാണല്ലോ മഹാനവൾ പറയുന്നത് വഅലം അന്ന ഫി സുലത്തിർ റഹീം അശ്വഹി സാലിം മഹ്മൂദ കുടുംബ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തലിലൂടെ 10 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് അതിൽ ഒന്നാമതായി പറയുന്നത് ഇന്ന ഫി ഹാരിൽ അല്ലാഹ് ലിയന്നഹു അമർ ബി സുലത്തിർ റഹീം കുടുംബ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തലിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുക എന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആധ്യാത്മികമായ പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി പൊരുത്തം ലഭിക്കുക എന്നാണല്ലോ ഫർളായ സൽക്രമങ്ങൾ കടിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വക്ത നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുക റമദാനു ഷെരീഫിൽ നോമ്പ് തോൽക്കുക ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടവർ കൊടുക്കുക നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടവർ അനുഷ്ഠിക്കുക ഹജ്ജ് ചെയ്യുക ഈ അഞ്ച് സൽക്രമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മഹത്തായ സൽക്രമവും അള്ളാഹുൽ ഏറ്റവും പുണ്യമുള്ളതുമാണ് കുടുംബ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഉമ്മയും ബാപ്പയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മക്കൾ സന്തുഷ്ടരായി കഴിയുക എന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മകനിക്കോ മകൾക്കോ വല്ല വിഷമമോ പ്രയാസമോ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ആ ഉമ്മായുടെയും ഉപ്പായുടെയും മനസ്സ് പിളർത്തുന്നതാണ് അവർക്ക് വല്ല ആശ്വാസവും സ്നേഹവും നൽകുന്നവരോട് ആ ഉമ്മായുടെയും ഉപ്പായുടെയും സന്തോഷം വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഒരു ഉമ്മയും ഉപ്പയും മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ആയിരമായിരം മടങ്ങ് അള്ളാഹു സുബാനുഹു തല അവൻ്റെ ശക്തി വസ്തുക്കളെ ശക്തിജാലങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആ ശക്തിജാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് ഓരോ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും അള്ളാഹു തല നന്നായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു വീക്ഷിക്കുന്നു ആ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിലനിർത്തുന്നവർ ആരാണോ അവരോട് അള്ളാഹു താലാക്ക് വലിയ ഇഷ്ടവും വലിയ താല്പര്യവുമാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് കുടുംബത്തിന് വല്ലതും ചെയ്യുക എന്നത് ശൈല വസ്വതക്ക മറ്റാർക്കെങ്കിലും ചെയ്യും പോലെയല്ല മറിച്ച് അതിന് കുറേ നേട്ടങ്ങൾ സ്വതക്ക കിട്ടി അതിലേറെ കുടുംബ ബന്ധം ചേർത്തു എന്നത് മഹാനായ അല്ലാമ അബ്ദുറഹ്മാനുൽ മഷൂർ റലി അള്ളാഹു തലതങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഭീകരത്തിൽ മുസ്തർഷിതിയിൽ പറയുന്നൊരു സംഭവം ഓർക്കുകയാണ് മഹാനായ ജലാദ്ദീൻ സുയുത്തി റഹ്മുല്ലാഹു തലതങ്ങൾ പറഞ്ഞ സംഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദാനധർമ്മം അല ഹം സത്യൻ വാൾ അഞ്ച് ഗ്രേഡാണ് എല്ലാറ്റിനും പുണ്യം ഒന്നല്ല നാണയ തൊട്ടൊന്നാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ മൂല്യം പുണ്യം വർദ്ധിക്കുന്നത് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി കിട്ട് കിട്ടുന്ന വിലയല്ല അതേ ഒരു യു എയുടെയോ ഖത്തറിൻ്റെയോ സൗദിയുടെയോ റിയാലിന് ദിർഹമിന് കിട്ടുന്നത് ഇരുപതോ മടങ്ങാണ് അതിനേക്കാൾ എത്രയോ മൂല്യമാണ് യു എസ് ഡോളറിന് എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത്താറ് രൂപ ഇന്ത്യൻ രൂപ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ട് യൂറോപ്പിൻ്റെ പൗണ്ടിന് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ മൂല്യമുണ്ട് കുവൈത്തിൻ്റെയോ ബഹ്റൈൻ്റെയോ ഒമാൻ്റെയോ നാണയങ്ങൾ എന്ന പോലെ തന്നെ നൽകുന്ന ദാനധർമ്മങ്ങൾ ആർക്ക് എന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും പുണ്യങ്ങൾ മഹാന ജലാദ്ദുൻ സുയുത്തി റലി അള്ളാഹു തല തങ്ങൾ പറയുന്നത് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാൻ ഒരിക്കലും അവർ ഒരാളുടെ ഔദാര്യം സ്വീകരിക്കൽ ശരിയല്ല അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ യാചന വളരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയതാണ് മാ ഫത്തഹ ബാബ മസ്ഹത്തിൻ ഇല്ലാസാദുല്ലാഹു ഫക്രം വക്കില്ല ആരെങ്കിലും യാചനയുടെ അധ്യായം തുറന്നാൽ വിശിഷ്യാപൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ളവർ സൗകര്യവും സംവിധാനമുള്ളവർ മറ്റാൾ ആശ്രയിക്കുക എന്നാൽ അവർക്ക് ദാരിദ്ര്യം അള്ളാഹു തല വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യൂ എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലദാസങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച പക്ഷേ മുമ്പിൽ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ മടക്കി വിടുന്നത് അതും ശരിയല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു രൂപ കൊടുത്താൽ അതിന് 
പത്തിരട്ടി പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്നാണ് മഹാനായ ജലാദ്വീൻ ശ്രീയുത്തി റഹ്മുഹുല്ലാ തലങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ആ വരുന്ന വ്യക്തി പീപ്പിൾ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ മനക്കരത്തുകളുടെ ഉടമ അഥവാ അങ്ങ പരിമിത നമുക്ക് അവരെന്ത് വിളിക്കണമെന്ന് പോലും ഇന്നും തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ബ്ലൈൻഡ് ഡെഫ് എം ആർ എന്നൊക്കെ മെൻ്റലി ചാലഞ്ച് ചാലഞ്ചഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റലി ഏബിൾ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് മഴദീൻ സ്വലാത്തു നഗർ അന്തർ ബദിറർ മൂകർ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ ആ പേരുകൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അവരെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം ഇത്രയും വളരാനും ഉയരാനും ഉണ്ടായ കാരണം അങ്ങനെയുള്ള അവരെ ഞാൻ വിളിക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പേര് പീപ്പിൾ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ മനക്കരുത്തുകളുടെ ഉടമകൾ നല്ല കടിവുള്ളവരാണ് അത് ഈ സമയം ഞാൻ അതിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സതക്ക ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാന് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലമല്ല പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാന് കൊടുക്കുന്നത് പത്തിരട്ടിയാണെങ്കിൽ അവനിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറിരട്ടി പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഇസ്ലാം നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മഹാനായ ജലാദ്വീൻ ശ്രീയുതി റഹിമുഹുല്ലാ തലങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിലേറെ പ്രതിഫലമാണ് തൻ്റെ മക്കൾ ഭാര്യ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ തൻ്റെ സഹോദര സഹോദരിമാരുടെ മക്കൾ അളാപ്പ മൂത്താപ്പാരുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നത് അതിൻ്റെ പുണ്യം എത്രയാ തൊള്ളായിരം ഇരട്ടി പ്രതിഫലമാണ് തൻ്റെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾക്ക് വല്ലതും കൊടുക്കുക എന്നത് എന്തിനേറെ ഒരു ഉമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞിന് മുല കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഉമ്മ കരുതേണ്ടത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് സ്വതക്കയാ ഒരു തുള്ളി ഒരു സ്വതക്ക പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഒരു മുലയൂട്ടുന്നത് പോലും അങ്ങനെ തൻ്റെ ഭാര്യക്കും തൻ്റെ മക്കൾക്കും നന്നായി കൊടുക്കണം പോരാ തൻ്റെ സഹോദര സഹോദരിമാർ തൻ്റെ സഹോദരിമാരുടെ മക്കൾ ബന്ധുക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ അവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്നാൽ തൻ്റെ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും കൊടുക്കുക എന്നത് ഇതൊന്നുമല്ല ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് ഉമ്മയും ഉപ്പയും എത്ര സമ്പന്നരാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ ബില്ലീനിയറോ മില്ലീനിയറോ തില്ലീനിയറോ സിലീനിയറോ ആയാൽ പോലും അവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നത് വലിയ പുണ്യമാണ് മഹാന ജലാദ്വീൻ ശ്രീത്ത് റഹ്മുഹുല്ലാ തലതങ്ങൾ പറയുന്നത് മിയത്തു അൽഫിൻ എന്നാണ് ഒരു ലക്ഷം ഇരട്ടി പ്രതിഫലമെന്നതാണ് അവരോട് കാണിക്കുന്ന ഏത് കൂറും കാശ് കൊടുക്കൽ മാത്രല്ല അവരെ പോയി കാണുക സന്ദർശിക്കുക സംസാരിക്കുക മുഖത്ത് നോക്കുക എന്നതെല്ലാം വളരെ വളരെ പുണ്യമുള്ള സൽക്രമമാണ് അഷ്റഫ് ഉൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഉമ്മായുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന പുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചത് വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അഥവാ ഉമ്മ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നോക്കിയാൽ കൂലി കിട്ടുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്നാണ് ഒന്ന് പരിശുദ്ധമായ കഴമ്പ മക്കയിലെത്തി ഒന്നിനും കഴിയുന്നില്ല തോഫ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഖുർആൻ ഓതാൻ കഴിയുന്നില്ല പരിശുദ്ധമായ കഴമ്പ നോക്കിയിരുന്നാൽ വലിയ പുണ്യമുണ്ട് അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് യഥേഷ്ടം കഴമ്പ് നോക്കാൻ അടുത്തു തന്നെ നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ തോഫീക്ക് നൽകണേ പരിശുദ്ധമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമാകുന്ന ഖുർആൻ റബ്ലാൻ ഷെരീഫാണ് അടുത്തു വരുന്നത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൗമില ടൗമിലോ ടൈമിലൊക്കെ ഖുർആൻ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഒന്നും ഓതാൻ അറിയില്ല ഒന്നിനും കഴിയില്ല ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥമാണല്ലോ പരിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥമാണല്ലോ റബ്ബെ എന്ന് കരുതി നോക്കിയാൽ വളരെ പുണ്യമുണ്ട് വളരെ പുണ്യമുള്ള ഒരു സൽക്രമമാണ് ഉമ്മായുടെ മുഖത്തൊന്ന് അല്പസമയം നോക്കി നിൽക്കുക എന്ന് അതിൻ്റെ പുണ്യം എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ ആയിരമോ പതിനായിരമോ ലക്ഷമല്ല ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവഴിച്ച് ഞാനും നിങ്ങളും ഹജ്ജിന് പോകാറില്ലേ എന്നാൽ ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്ത പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്നാണ് അഷ്റഫ് ഉൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹു അലി വസ്ലം തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞത് സ്വഹാബത്ത് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എന്താണ് പ്രവാചക തെരുമേന് പറയുന്നത് ഉമ്മായുടെ മുഖത്തൊരു സെക്കൻഡ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് നോക്കി നിന്നാൽ അല്പസമയം ഉമ്മായുടെ കൂടെ നിന്നാൽ 
ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്ത പുണ്യം ലഭിക്കുമെന്നാണോ പറയുന്നത് സ്വഹാബത്ത് അത്ഭുത അത്ഭുതത്തോടെ പറയും ഇതൊന്നും നുക്സിറുയാ റസൂൽ അള്ളാ എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഉമ്മായുടെ മുഖത്ത് കുറേ സമയം നോക്കി നിൽക്കുമെന്ന് സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അഷഫുൽ ഹൽക്ക് സുൽഹു അലൈഹി സ്വലങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു ധൈര്യത്തോടെ പറഞ്ഞു വല്ലാഹു അഖ്ത അള്ളാഹു എത്ര മഹാനാ അള്ളാഹുവിനെ കഴിയാത്ത വല്ലതുമുണ്ടോ ചില യുവതി യുവാക്കൾക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു തലാക്ക് കഴിയുമോ ഒരു സഹോദരൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നിസ്കാരത്തിൽ അലംഭാവം കാണിക്കുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞു വിളിച്ചു വരുത്തി കുറേ ഉപദേശിച്ചു പുണ്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു നിസ്കരിക്കാതിരുന്നുള്ള ശിക്ഷകളെല്ലാം വിശദീകരിച്ചു അവൻ മൗനിയായി നിൽക്കുന്നു പ്രതികരിക്കുന്നില്ല അവസാനം പറഞ്ഞ സുഹൃത്തെ ഒന്ന് കൈ നീട്ടണം നമ്മളൊന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക ഇനി നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കില്ല അവൻ കൈ തരുന്നില്ല എന്താണ് സുഹൃത്തെ കുഴപ്പം അവൻ ഒരു കാര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേയും മനസ്സിലുള്ള ഒന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഇന്ന് ലോകത്ത് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളില്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നന്നേ കുറവല്ലേ നിസ്കരിക്കുന്നവരിൽ വളരെ വളരെ നന്നേ കുറവല്ലേ നിസ്കാരം സഹിയാവുന്നതിൽ വളരെ 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 കുറഞ്ഞ ശതമാനമാവില്ലേ ഈ നിസ്കരിക്കാത്തവരൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നരകത്തിൽ കൊള്ളുമോ ഉസ്താദെ എന്നവൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അവൻ മനസ്സിലാക്കിയ നരകമെന്നാൽ ഉമ്മാൻ്റെ അടുപ്പ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാൻ്റെ വറവ് ചട്ടി പോലെ ഉമ്മൻ്റെ അടുപ്പിൽ നാലോ അഞ്ചോ മത്തിയിട്ടാൽ അത് പിന്നെ വേറൊന്നും കൊള്ളില്ല അല്ലെ വറവ് ചട്ടിയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ലിറ്റർ ഇട്ടാൽ അതിലപ്പുറം കൊള്ളില്ല അതല്ല എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് എത്രയെത്രയോ അതീതമാണ് ഈ ലോകം മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബിന് അതൊന്നും നൽകൽ പ്രയാസമല്ലല്ലോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വലാഹു അലൈഹ് വസ്ലം തങ്ങൾ പറയുന്ന ഒന്നിൽ ഒരു പതിരുണ്ടാവില്ല ഒരു ഉമ്മായുടെ മുഖത്ത് അല്പസമയം നോക്കി നിന്നാൽ ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്ത പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ ഫോൺ പരിശോധിച്ച് കോൺടാക്ട് ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കുക എന്നാൽ നമ്മുടെ കാൾ ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കുക ഭാര്യമാരോട് മക്കളോട് എത്ര നേരം സംസാരിച്ചു എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുന്ന വളരെ നന്നായിരിക്കും ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും കൊടുക്കുന്നത് തൊള്ളായിരമാണ് അല്ല പ്രതിഫലമെങ്കിൽ ഉമ്മാക്ക് ഒരു ലക്ഷമാണ് അപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യമായി ഉമ്മാക്കൊരു ജോഡി ഡ്രസ്സ് വാങ്ങുക ഉമ്മാക്ക് കൊടുക്കാൻ മറ്റു മക്കളുണ്ടല്ലോ കാക്കല്ലേ അനുജനല്ലേ പെങ്ങളില്ലേ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരൂലേ ഞാനും നിങ്ങളും ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്നെ പ്രസവിച്ചത് പലരല്ല എന്നെ പ്രസവിച്ചത് എൻ്റെ ഉമ്മ മാത്രമാണ് ആ ഉമ്മയെ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കട്ടെ നോക്കാതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ അവരെ നോക്കുക എന്നത് എൻ്റെ കടമയാണ് ജേട്ടൻ നോക്കിയാലും നോക്കിയില്ലെങ്കിലും അനുജനും സഹോദര സഹോദരിമാരും ശ്രദ്ധിച്ചാലും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ഉമ്മ ഇവിടെ സന്തോഷമാണ് മുമ്പുണർത്തിയ പോലെ എന്റെ ഉമ്മായുടെയും ഉപ്പായുടെയും പ്രീതി എനിക്ക് ലഭിച്ചെങ്കിലേ എനിക്ക് അള്ളാഹുന്റെ പ്രീതി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടുകൂടെ അവരെപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിക്കണം പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക വാപ്പ മരിച്ച ഉമ്മമാരാണെങ്കിൽ ഉമ്മാക്കൊന്നുകൂടി ഗ്രേഡ് കൂടുകയാണ് ഒരുപക്ഷേ ചിലരൊക്കെ വാപ്പ മരിച്ചല്ലോ ഇനി ഉമ്മായെ എന്തും പറയാൻ കാട്ടാം ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കരുത് സബ് കലക്ടർ കലക്ടർ ആകുന്ന പോലെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉമ്മാക്ക് ഉപ്പ മരിച്ചാൽ ഒന്നുകൂടി ഗ്രേഡ് കൂടുകയാണ് അഥവാ വിധവ എന്നൊരു സ്ഥാനവും കൂടി ഉമ്മാക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മായുടെ ദ്വാക്ക് ഇജാബത്ത് വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രായം വർദ്ധിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഇതെല്ലാം സ്വീകാര്യതയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുന്നു വല്ല വീട്ടിലും വിധവയായ ഉമ്മ പ്രായം ചെന്ന വൃദ്ധനോ വൃദ്ധയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുക അവരെ പരിപാലിക്കുക അവർക്ക് ഹിതമത്തെടുക്കുക എന്നത് ദുന്യാവും മാഹിറും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകമാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സുലഹരിസങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലൗലാ സിബിയാനും ഈ കാണുന്ന വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളും കൊട്ടാരങ്ങളും കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ പില്ലറും ഭീമുമല്ല മറിച്ച് തറയിലെ ചെറിയ ചെറിയ ചീളുകളാണ് 
ആ ചികിളുകൾ കിളക്കാൻ പറ്റിയാൽ ബിൽഡിങ്ങിനിളക്കം സംഭവിക്കും എന്ന പോലെ ഈ പ്രപഞ്ചം നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറെ യുവതി യുവാക്കളുടെ യുവത്വം കൊണ്ടോ ആരോഗ്യം കൊണ്ടോ സമ്പത്ത് കൊണ്ടോ അല്ല മറിച്ച് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് വൃദ്ധന്മാരും വൃദ്ധകളും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പിഞ്ചു വൈദങ്ങളായ മുലകുടിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിലെ മനുഷ്യേതര ജീവജാലങ്ങൾ കോഴികളും പൂച്ചകളും ആടുകളും മാടുകളും ഇതുപോലുള്ളത് അവരൊന്നും ചെറുതായി കാണാൻ പാടില്ല അതിൽ ദുന്യാവിൽ ഏറ്റവും വലുതായി കാണേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മ ഉമ്മാമ്മമാർ ഉപ്പ ഉപ്പാപ്പമാർ അവരോട് നല്ലൊരു വാക്ക് പറയുക അവരൊന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കുക അവരൊന്ന് പ്രീതിപ്പെടുത്തുക ഭാര്യക്ക് മക്കൾക്ക് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങുക എല്ലാം അവരോട് ചെന്ന് അന്വേഷിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം ഉമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുക എന്നിട്ട് മക്കളെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഉമ്മാക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമാകുന്ന കൊടുക്കുക ഉമ്മാക്ക് ഹരിയ നൽകുക എന്നത് സൽക്രമങ്ങളിൽ അതിപ്രധാനമായ സൽക്രമമാണ് ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാര്യക്ക് ഉമ്മ ഫോൺ എടുത്ത ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഭാര്യക്ക് ഫോൺ ചെയ്താലും ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ ആദ്യം കൊടുക്കുക ഉമ്മയുടെ സുഖവീരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക ശേഷം ഭാര്യയോട് മക്കളോട് നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ ഉമ്മമാരുമായുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ എത്രത്തോളം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം അള്ളാഹു തല നമുക്ക് പുണ്യം നൽകുന്നതാണ് അപ്പോൾ മഹാനായ അബുൽ സമർക്കന്തി അള്ളാഹു തല തങ്ങൾ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി പറയുന്നത് അള്ളാഹുന്റെ പൊരുത്തം എന്നാണ് രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സൽക്രമം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പല വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മറുപടികളാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക സ്വലദാസങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ചിലരോട് പറഞ്ഞു ബിർവൽ വാലിദൈൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യലാണ് മറ്റു ചിലരോട് പറഞ്ഞു ഇയാത്തുൽ മരീർ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കലാണ് ചിലപ്പോൾ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക സ്വലദാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത്താമുത്താം ഭക്ഷണം കൊടുക്കലാണ് പരമദരിദ്രയെ സഹായിക്കലാണ് ചിലരോട് പറഞ്ഞു അസ്വലാത്തു അവലി വക്തിഹ ആദ്യ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കലാണ് ഒരേ ചോദ്യത്തി ചോദ്യത്തിന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മറുപടി അവസരവാദമാവില്ലേ എന്നാൽ എന്നും ഒരേ മറുപടി പറയേണ്ട ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ മാറ്റി മാറ്റി പറയേണ്ട ചില ചോദ്യങ്ങളുമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് നാട് ചോദിച്ചാൽ എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടത് കടലുണ്ടിയാണ് എൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം അതെനിക്കൊരു കാലവും മാറില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ വയസ്സ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അത് പത്ത് കൊല്ലം പറഞ്ഞ മറുപടി അല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയേണ്ടത് ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പറയേണ്ടിയിരുന്നത് അടുത്ത വർഷം പറയേണ്ടത് ഒരു വയസ്സു കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത് അത് എൻ്റെ ബർത്ത് ഡേറ്റിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എന്ന പോലെ ഇത് മാറ്റി പറയേണ്ടതാണ് ഇവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ കാരണം വിശദീകരിക്കുന്നത് ഏത് ആരാധകളുടെയും സ്വീകാര്യതയും പവിത്രതയും പുണ്യങ്ങളുടെ വർധനവും തന്റെ സഹോദരന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനം കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഫറുലായ സൽക്രമങ്ങൾ വെച്ച് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു താലാക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം അത് ചില രോഗികളുണ്ട് അവരാരും ശുശ്രൂഷിക്കാനും സഹായിക്കാനും ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിലൊക്കെ മരുന്നുകൾ വാങ്ങാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്നതൊക്കെ പത്രത്തിൽ ചൈനയിൽ നിന്നും മറ്റൊക്കെ മരുന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുത്തവരൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് കാശ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായാൽ കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ആയിരമോ പതിനായിരമോ ലക്ഷങ്ങളോ കോടികളോ എനിക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ആവശ്യമാണ് ചെറിയ കുളിക എനിക്ക് കിട്ടില്ലെന്ന് വരുമ്പോൾ അത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയി തന്നാൽ അത് ആ ടൈമിൽ വളരെ ഉപകാരമാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് കിണറ്റിൽ വീണ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഗുളികയല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് കിണറ്റിലിറങ്ങി അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് ഉയർത്താനാ മനസ്സാക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ഇപ്പോൾ പോലീസുകാരൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരൊക്കെ റോഡിൽ പോലീ വളരെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാകും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് മഴദിൻ ഈ പരിസരത്തുള്ള മുഴുവൻ പോലീസുകാർക്കും നല്ല ഇളനീര് കൊടുത്തു കാരണം അവരൊക്കെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് ഇളനീര് കൊടുക്കുക ഒരു മധുരപ്പാനീയം കൊടുക്കുക ഒരു നല്ല വെള്ളം കൊടുക്കുക എന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ സമയങ്ങളും അത് മാറി മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ 
അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് തൻ്റെ സഹോദരം സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ഞാൻ സന്തോഷം കൊടുത്താൽ അതിന് ഒന്നുകൂടി വർധനവ് വന്നു എന്നത് അത് അള്ളാഹു തലമുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കൂടുതൽ പുണ്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി നേരത്തെ സഹായിച്ചു എന്നതിൽ പിന്നെ മുഗ്മിനായ മനുഷ്യരെ സന്തോഷിച്ചപ്പോൾ അത് ഉമ്മയെ സന്തോഷിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഗ്രേഡ് കൂടി എന്നത് പത്ത് കാര്യങ്ങളിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇൻഷാ അള്ള ബാക്കി എട്ട് കാര്യങ്ങളും നാളെ നമുക്ക് പറയാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഫറുള്ളായ ഇബാദത്തുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധനയാണ് കുടുംബ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഏറ്റവും വലിയ മറ്റെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൗമിലെങ്കിലും കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടറിയാൻ കഴിഞ്ഞവരാണല്ലോ അത് ചെയ്യുമെന്ന് ഓരോരുത്തരും തീരുമാനമെടുക്കുക മഴിൻ ഉമ്ര സംഘത്തിൽ പുറപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരൻ ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടു അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറ് നീ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ല വിശാലമാക്കണേ അല്ല ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തെ സ്ഥാപനത്തെ അതിരറ്റ് സ്നേഹിക്കുന്ന മഹൽ വ്യക്തിത്വമാണ് ബനിയാസ് കുറ്റൂർ അബ്ദുർ റഹ്മാൻ ഹാജി അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ദ്വാ കൊണ്ട് വസ്യത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും നീ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ല ഇഹ പര വിജയം നീ നൽകണേ അല്ല കടങ്ങൾ വിടാൻ വേണ്ടി മക്കൾ നല്ല വധുവരന്മാരെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മക്കൾ സ്വാലിഹാകാൻ വേണ്ടി ഭാര്യയ്ക്ക് ഊരവേദന മാറാൻ വേണ്ടി ഈമാൻ സലാമത്താകാൻ കുടുംബം വല്ലാത്ത അകൽച്ചയിലാണ് പ്രത്യേകം ദ്വാച്ച് കണ്ണിൽ കാഴ്ച ഉണ്ടാവാൻ അതുപോലെ ഭാര്യയ്ക്ക് സുഖപ്രസവമാകാൻ പലരും വിവിധ ഫോൺ കാളുകളിലൂടെയും വാട്സപ്പ് മെസ്സേജുകളിലൂടെയും ധാരാളം ആളുകൾ ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ല സലാമും കൗലം റഹീമെന്നായത്ത് ഖുർആൻ വളരെ അതിപ്രധാനമായ ഖുർആാൻ്റെ ഹൃദയമാണ് സൂറത്ത് യാസീൻ യാസീൻ്റെ ഹൃദയമാണ് സലാമും കൗലം റബ്യർ റഹീമെന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് വട്ടം ചൊല്ലി നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം സലാമും കൗലം റബ്യർ റഹീം 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 സലാമു കൗലമ്യർ 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 റബ്യർ റഹീം അലഹമില്ല അലഹമുഹ ഹിറാത്തിയോമിദ്യത്തിഹിറത്തിലാ അർഹമുർ റാഹിമായ അള്ള ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ ഉപ്പാപ്പമാർ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഉമ്മാമമാർ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർ മഷായിഖുമാർ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ കുടും കുടുംബങ്ങൾ ഓൺലൈനിലൂടെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ അത് പഠിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതി മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നവർ കബ് ഞങ്ങളെ സഹസുകൾ എത്തിച്ചേരുന്നവർ ഞങ്ങളെ പ്രാസ്ഥാനിക ബന്ധുക്കൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ സഹായിക്കുന്നവർ കബ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർ പ്രവാസികൾ സർവരുടെയും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അറിയുന്ന അല്ലാമുൽ റൂബായ അള്ളാഹ് 
എല്ലാമെല്ലാം ഈ മഹത്തായ മജിലിസിൻ റബ്ബൈ മഹത്തായ മാസത്തിൻ്റെ ഈ സൽക്രമത്തിൻ്റെ ഹക്ക് ജാഹു ബറക്കത്തു കൊണ്ട് നീ മാപ്പാക്കണേ അല്ല പൊറുക്കണേ അല്ല വരും കാലങ്ങൾ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിലാ ജീവിക്കാൻ തൗഫേക്ക് നൽകണേ അല്ല ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസുകളും മറ്റെല്ലാ വൈറസുകളും എന്നേക്കുമായി ലോകത്ത് നിന്ന് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ശാരീരിക മാനസിക പൈസാധിക അസുഖങ്ങൾ നീ ഷെഫയാക്കണേ അല്ല എല്ലാ കടങ്ങളും നീ വീട്ടണേ അല്ല കുറ്റൂർ അബ്ദുർ റഹ്മാൻ ഹാജി ഞങ്ങളെ പ്രസ്ഥാനത്തിനും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നന്നായി സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ല എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിലും വിഷമങ്ങളിലും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല അവരിലോ ഞങ്ങളിലോ കുടുംബങ്ങളിലോ സ്റ്റാഫംഗങ്ങളിലോ ഒരാളിലും റബ്ബേ ഇതുപോലുള്ള മഹാമാരികളെ തൊട്ട് എല്ലാ മഹാമാരികളും നീ മുക്തരാക്കണേ അല്ല സലാമത്താക്കണേ അല്ല റബ്ബേ തൊഴിൽ ലഹിതർക്ക് ഹൈറായ തൊഴിൽ നൽകണേ അല്ല തൊഴിൽ പ്രൊമോഷൻ നൽകണേ അല്ല അടക്കപ്പെണമെന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വസ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കാനുള്ള ഒരവസ്ഥ നൽകണേ അല്ല പള്ളികൾ മദ്രസകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ല പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല കടങ്ങളെല്ലാം നീട്ടണേ അല്ല മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല സ്വീകരിക്കണേ അല്ല وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لأباء لأمهاتنا وأساتيدنا يا غافر المذلبين وارهمنا وإياهم برحمتك يا رحم الراهبين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق الجميع